They provoke all sorts of emotions in people. Some admire their sinuous beauty, others recoil in fear. But few deny having strong reactions to the diverse, ubiquitous presence of snakes all over the world. And as populations grow and climates change, there is more and more interaction between the reptiles and human beings. People in developing countries, and in particular those whose livelihoods depend on working outdoors, are the most exposed to snakes and the potential danger in coming in contact with the venomous members of the species. And the number of those contacts has increased so much it has led the World Health Organization to declare snake bites as an unattended tropical disease. Every year, 125,000 people die from snake bites and another 400,000 suffer some type of permanent injury that prevents them from leading productive lives. The WHO denomination allows access to public funds to treat and prevent what is now considered to be one of the diseases of poverty. The effort to achieve that declaration was led by Costa Rica, a country with one of the largest and most diverse snake populations in the hemisphere. Dr. José María Gutiérrez is a microbiologist at the University of Costa Rica who was part of the team that led the lobbying effort at the WHO's General Assembly in Geneva in 2017. En parte no se le ha dado importancia porque esta es una enfermedad llamada de la pobreza, una enfermedad tropical desatendida, porque afecta fundamentalmente a personas pobres en entornos socioeconómicos vulnerables, ¿verdad? Entonces son personas con poca voz y esto hace que no haya calado la importancia de este tema en las autoridades. Entonces se hizo una iniciativa, digamos, internacional con muchos participantes, gente del ámbito de la investigación como nosotros, de la producción de sueros, este, gente interesada en la salud pública, pero a donde hubo el cambio fue que se logró hacer una conexión con sectores eh, políticos y sectores de la diplomacia internacional. Entonces, el Ministerio de Salud de Costa Rica se interesó en el asunto y luego nos conectamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. The World Health Organization adopted the denomination of snake bites as an unattended public health issue in 2017. And that has paved the way for developing nations all around the world to team up to not only launch prevention campaigns, but to develop treatment options for those who are bitten by poisonous snakes. In Costa Rica, one of four countries in Latin America with similar programs, a small farm on the outskirts of San Jose is home to dozens of species of venomous snakes. It serves as a research facility and production center for anti-venoms that are shipped as far away as Africa in Papua New Guinea. Aaron Gomez is the center's coordinator. He says the fact that five million snake bites are recorded every year around the world justifies elevating the phenomenon to a public health problem. When se plantea todo el aspecto a nivel global se dan cuenta que es una enfermedad que nada más no se tenía ni siquiera en considera, no se tenía ni siquiera en la agenda ni en la lista, que genera un impacto socioeconómico suficientemente alto como para ser considerada. Y eso pasó, fue un proceso de al menos tres años en lo cual se, se lleva la idea a la agenda y se logra aceptar como una enfermedad desatendida, prioritaria. Y ahora lo que esperamos es que el, el, el efecto que tenga o el impacto que tenga sea lo suficientemente positivo como para tratar de disminuir Las, las posibles mordeduras que existen con los accidentes. Puro el centro, puro el centro. Ya está despertando. The center in San Jose produces about 120,000 vials of anti-venom serum a year. It keeps 57 species of poisonous snakes from which the venom used to produce the serum is extracted. Sí, sí lo capta ahí. Cuatro gotas de R, cinco, seis, siete, ocho. Ok, ahora van los dos colmillos. Once the poison is extracted and processed, it is injected into horses that produce a natural antibody, which is then taken from the animal's plasma, processed, purified, and turned into immunoglobins that are prepared for use by humans. Okay. 
It is a new industry that is turning Costa Rica into one of the four countries in Latin America that produce anti-venom for snake bites, and it is allowing for the production of anti-venoms that can be used the world over. El portafolio de productos inmunobiológicos se llama, o de, de sueros o de antivenenos, eh, cuenta con varios. A, a nivel regional producimos el polivalente ICP, que se llama, que tiene una buena cobertura desde el sur de México, norte de Guatemala, hasta varios países en, en Sudamérica, incluyendo Colombia. Eh, se encuentra el anticoral, ¿verdad? que es específico para, para las especies de coral, se tiene el, anti, el antiveneno que es de uso veterinario, ¿verdad? lo que les comentaba sobre el impacto en, en ganado y demás, que eso también es de uso regional. Y actualmente tenemos el Equita Plus, que ese se vende en África subsahariana. Y se está trabajando con varias instituciones a nivel colaborativo científico, pero ya en, digamos, en producción industrial con Papua Nueva Guinea y Australia y con, con Sri Lanka. The process is not cheap. Maintaining ideal living conditions for the snakes and controlling quality costs a lot of money. But proponents say having regional production centers like the one in Costa Rica makes it easier for poorer countries to acquire the potentially life-saving serum. Hay un relativo desabastecimiento a nivel mundial, principalmente en latitudes más hacia Europa, África, el sureste asiático. No todos pueden conseguir el, el antiveneno. Mira, es, es exacto. Es, es, no, es, es, no es un producto de, que sea relativamente barato. Dependiendo de las zonas geográficas, ¿verdad? la OMS recomienda que dependiendo de las zonas geográficas se utilicen las serpientes respectivas. El mantener serpientes no es, no es tan barato, no es tan fácil y no todos tienen la expertise. Por ejemplo, aquí tenemos un compañero que es, es, es un ente de referencia para mantener corales. Muy pocos lugares producen un anticoral por la escasez de veneno. Era una, una serpiente coral del género Micrurus, produce muy poco veneno y uno le comentaba entre 200 miligramos, eso no se alcanza en un año ¿verdad? de producción. Entonces hay dos cosas, o se mantienen muchas serpientes y se mantienen bien o no se produce el, el antiveneno. Nosotros hemos llegado a ese equilibrio. That is welcome news for people like Lindy Villarreal. The 33-year-old mother of three survived a rattlesnake bite one night last March. She lives in a rural area, and as she walked down a dark, unlit road, she stepped on the snake. I just felt the pain, the pain, the pain, the pain, the pain. When it happened to me, I came back. Este, para, para ver qué, qué me había sucedido, qué me había picado, para saber qué, qué, qué era. Este, y la serpiente agarró como para el lado del, del corredor. Entonces ahí pudimos ver qué, qué clase de serpiente era y, y qué era lo que me había picado. Este, de inmediato el, el pie se me empezó a, a inflamar. Mi hermano me hizo un torniquete, que le llaman en la parte de la rodilla, un poco más abajo de la rodilla, para que no me pasara lo, lo, lo del veneno. Este, de inmediato me, me trasladaron a Santa Cruz, a un, un área de salud. Está como a media hora de acá. Cuando yo llegué allá, este, ya no podía caminar. Llevaba el pie demasiado inflamado y, y este, ya se me veía como azul. She was taken to a regional hospital where she was given the anti-venom serum. After 10 days in the hospital, she returned home. Hace seis años de eso. Gracias a Dios no me quedó ninguna secuela, ningún... Sí, en la parte donde me mordió siento como... o no siento nada ahí. Siento como... no siento nada. Digamos, yo me, me, me pincho con algo, una aguja o algo así, y no siento... no siento nada. <laughs> Lenny says she knows at least three people in her village who have been bitten by poisonous snakes. And researchers say that as global temperatures rise due to climate change, the prevalence of snake sightings also has risen. Not because more snakes are being born, but because climate conditions force them to look for new habitats. Están generando una correlación directa, no una casualidad, sino una correlación directa entre el cambio climático, aumento de las temperaturas principalmente, y la frecuencia de avistamientos de serpientes. Le voy a dar ejemplo claro para Costa Rica, o el más claro que tenemos a la fecha, es, por ejemplo, terciopelo, Botrops asper, 
es una serpiente suficientemente plástica en términos genéticos como para adaptarse muy bien. Eh, lo que está sucediendo es que en lugar de tener una expansión de tierra, ¿verdad? o una colonización de tierras nuevas, lo que está viendo es una colonización altitudinal. Eso quiere decir que conforme aumentan las temperaturas, ¿verdad? El, el piso o el gradiente térmico va subiendo y la serpiente va subiendo con ello. Entonces quiere decir que las, la gente está viendo más serpientes. ¿verdad? No es que tal vez haya una explosión demográfica, como en algunos lugares se ha dicho, pero sí se ha incrementado la, vista, la frecuencia de avistamiento de las serpientes. Snakes are exothermic, meaning they depend on external sources of heat to survive. So as areas of increased temperature expand, snakes will follow them and establish themselves in those new territories. And that adds a sense of urgency to the prevention efforts and production of new anti-venoms now enshrined in the new World Health Organization designation of snake bites as a public health problem. Esta propuesta, esta propuesta lo que plantea es la seriedad del problema, la importancia de que el problema sea atendido y entonces da una indicación a los Estados miembros, que son todos los países del mundo, a ponerle atención a este problema y a desarrollar programas específicos en cada país para atender el problema. Programas para conocer la magnitud del problema, programas para contar con sueros antiofídicos, para hacer transferencia de conocimiento entre países, programas para capacitar al personal de salud, para prevenir la mordedura de serpientes, para realizar organización comunitaria, o sea, un conjunto de acciones integradas que tienen el objetivo de reducir la magnitud de este problema. The key is to prevent people from coming into direct contact with the snakes and in the case of a snake bite, have the capacity to react rapidly and take the necessary measures to prevent death or permanent injury. This requires a complex system that goes from producing health tools in the laboratory to education, outreach and prevention programs in rural communities around the world.